ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நான் இன்னும் வரையும் நான் மூணு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மூணு வீடியோவுக்கும் கிராஜுவலாக எனக்கு வியூவர்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு என்னை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனிவே நான் உங்களுக்கு எப்போதுமே நான் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறேன் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் சமையல் குறிப்பு அதில் இருக்குது அப்படின்னு என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணதுனால இன்றைக்கி எப்படியாவது இன்றைக்கி சமையலை பற்றி ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ எங்கிட்ட இருந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபேமஸான இந்த முருங்கைக்கீரை இந்த முருங்கைக்கீரையை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் எல்லாருமே செய்வாங்க முருங்கைக்கீரை பட் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறது என்னென்னா எங்கள் ஊரில் எங்கள் கிராமத்தில் ஆக்சுவலி நான் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்கு எங்கள் கிராமத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் இப்போதைக்கு எங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லாததுனால நான் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோட இஞ்ச வரமிளகா வரமிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இந்த முருங்கைக்கீரை ரெசிபியை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் மிளகாவை கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அதோட யூஸ்வலாக தாளிக்கிறதுனாலே தேவையானது கடுகு இதுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி இது தாங்க இதோட ரொம்ப ஃபேமஸான மெயின் ரெசிபி இதில் நான் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேங்கிறத நான் செஞ்சு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வாங்க நம்ம முருங்கைக்கீரை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணியாச்சுங்க பை காட் கிரேஸ் நான் இனிமேல் ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நல்ல சமையல் வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிடலாம் சட்டி காஞ்சிருச்சின்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரைக்கு ரொம்ப ஆயில் சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாகவே தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்தாலும் போதும் அடுத்து கடுகு போட்டுக்கோங்க நல்லா என்ன காஞ்சோன்னு நான் ஒரு டீஸ்பூன் கருகு போடுறேன் கடுகு வெறிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க சாரிங்க பின்னாடி பக்கத்தில் பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங்கில் கொஞ்சம் வர சவுண்டு கொஞ்சம் நாய்ஸியாக தான் இருக்கும் பட் என்னவே என்ன பண்ணுறது ஏன்னா எங்கள் பில்டிங்கில் பக்கத்தில் இருக்கிறதுல அந்த ஏசியோட அவுட்லெட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சவுண்டு தான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அடுத்து நான் வரமிளகா போட்டுட்டு வர மிளகா போட்டோன்னு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்கிற அந்த டைமில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப மிளகாவை கருகு விட்றாதீங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆனியன் ஆனியன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க முருங்கைக்கீரையை பொறுத்த வரையும் உப்பு ஸ்டார்டிங்கில் போடக்கூடாதுங்க சால்ட்டு லாஸ்ட்டில் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி போட்டாலே போதும் நல்லா ஃப்ரை ஆகுது ஸோ ரொம்ப கருகிற மாதிரி இருக்குது வர மிளகா ரொம்ப கருகிச்சுன்னா டேஸ்ட்டே மாதிரி போயிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னு இந்த ஆனியன் கலருமே சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த ஆனியனும் அந்த வர மிளகாவும் இந்த ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகும்போதே அதனோட ஃப்ளேவரு தனி ஃப்ளேவர் தாங்க அதுவே டெம்ட் ஆகிடும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னு அடுத்து ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போது ஏன்னா ஏங்கிட்ட இருக்கிறது கீரையோட அளவு ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் நான் தண்ணி எடுத்த கப்பிலையே கொஞ்சம் பாதி பாதி கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு பாதி கப்பு நான் வச்சுட்டேன் வச்சு அதோட ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க எதுக்கு நான் மூட சொல்கிறேன்னா டைம் உங்களுக்கு ரொம்ப இழுத்தடிக்காது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கொதிச்சிடும் நான் உங்களோட தம்ப்ளை என்னோடய வீடியோவோட தம்ளை இல்லை நான் கீரையோட ஒரு கிலோ கீரையோட மதிப்பு நைன் நைன்ட்டி ரூபாவான்னு போட்டிருந்தது அது என்னென்னா இங்கே வந்து குவைத்தில் வந்து ஒரு கிலோ கீரையோட மதிப்பு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஃபில்ஸுங்க இட் மீன்ஸ் ஒரு கேடினா நம்ம இந்திய ரூபாவோட மதிப்பு இன்றைக்கி உள்ள ரேட்டுக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் அப்போ பாருங்கள் ஒரு கிலோனா நம்ம ரூபாயோட மதிப்பு எவ்வளோ வருது ஒரு ஒரு கிலோ கீரையோட மதிப்பு இரநூத்தி இருபத்தொம்போது ரூபா வருது அப்போ பாருங்கள் இதோடய வேல்யூ எந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னென்னா கிடைக்கிற வரையும் நீங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஏன்னா இங்கே வந்து சாப்பிட முடியாமல் இன்னும் என்ன பண்ணுறதுன்னு நல்ல நல்ல சத்தான பொருள் எதுவுமே இங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது பட் எனிவே என்றைக்கி கிடைக்கிதோ அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா கொதித்தோன்னு இப்போது 
கொஞ்சம் ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்னென்னா ஆல்ரெடி நான் கீரையை அலசி வச்சுருக்கேன் அலசி வச்சுருக்க கீரையை இதில் போடலாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு ஃப்ளேமை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே வேணாம் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஸ்லோவாக ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி விட்டுட்டு ஓகே பாருங்கள் அந்த கீரையை இந்த தண்ணியில் போட்டோன்னே அது பாயில் ஆகும்போது வர்ற மனமே ஒரு மனம் தாங்க உங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல பட் அந்த கீரை கிடைக்காம சாப்பிட ஆசை இருந்தும் சாப்பிட்றதுக்கு முடியாமல் கிடைக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அதோடய அருமை இங்கே எப்போதுமே கிடைக்காது எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும் அது எப்போ கிடைக்கும்னு இருக்கிறதே பெரிய விஷயங்க கிடைக்கும் போது எவ்வளோ பைசா இருந்தாலும் யோசிக்காமல் வாங்கி சாப்பிட்ருவேன் நான் இது எதிர்பாராமல் நேற்று கிடச்சிது ஓகே நான் மெதுவாக செய்யலான்னு நினச்சேன் பட் இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு போடணுங்கிறதுக்காண்டி இன்றைக்கி இந்த கீரையை நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இந்த கீரையில் என்னென்ன இருக்குன்னா மெயினாக அனிமிக்கா உள்ளவங்க ரொம்ப சாப்பிட்லாங்க இதில் அயன் சத்து ரொம்ப இது இருக்குது இதில் கீரை பொரியலாக செஞ்சு காட்டிலும் கீரை சூப்பாக செஞ்சு குடிக்கிறது இன்னும் ரொம்ப நல்லது அனிமிக் பேஷண்ட் இதை ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு சொல்கிறாங்க பட் நானும் அதை இங்கே ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் பட் டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே கிடைக்காது அதனால் என்னால் ட்ரை பண்ண முடியல மேக்ஸிமம் யாருக்கெல்லாம் இதை டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிதோ அந்த மாதிரி சான்ஸ் வந்தால் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா லேடிஸ் யூஸ்வலாகவே வந்து நம்மளுக்கு ஹெச்பி லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுக்கு மெடிசனு என்ன தான் நம்ம அயன் டேப்லெட் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணினாலும் இது ஆர்கானிக்காக உள்ள இது இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் எப்பப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குதுங்க அது இந்த தண்ணியில் அந்த கீரை கொதிக்கும் போதே அந்த தண்ணியோட கலரே மாறிடும் என்ன ரீசன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அள்ளி காமிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த தண்ணியோட கலர் மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க இந்த அயன் கண்டனால தான் நல்லா பாருங்கள் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் அப்படி மாறுது நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க சால்ட்டு அப்படி மறுபடியும் சொல்கிறீங்க முருங்கைக்கீரைக்கு சால்ட்டு ஸ்டார்டிங்லே போடக்கூடாது நம்ம லாஸ்ட்டாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி சால்ட்டு போட்டால் போதும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியானதுங்க இந்த முருங்கைக்கீரைக்கும் இந்த பழைய சாதத்துக்கும் இருக்கிற டேஸ்ட்டுக்கு ஈடின எதுவுமே இல்லைங்க இங்கே கஞ்சி கூட கஞ்சியாக இருக்க மாட்டேது அதுதான் ரொம்ப எனக்கு வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கஞ்சி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம கஞ்சியாக வச்சோம்னா கூட இந்த நாட்டு தண்ணிக்கோ என்னமோ எனக்கு தெரியலங்க கஞ்சியோட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடுது என்ன பண்ணுறது வந்தாச்சு வெளிநாட்டு வாழ்க்கைக்குன்னு வந்தாச்சு இருக்கிறத சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் பட்டு உங்களுக்கெல்லாம் நீங்களாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் நல்ல பழைய சாதத்துக்கும் இந்த முருங்கைக்கீரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்டா ஓ மை காட் அந்த டேஸ்ட்டே ஒரு டேஸ்ட்டு தான் நான் எப்படா ஊருக்கு வருவேன் எப்படா அதை சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன் ஓகேங்க இது வெந்து முடிக்க போகுது ஏன்னா ஓரளவுக்கு செமி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் இந்த பொடியை போட்டோம்னா தான் அது ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை செஞ்சு என்ன உங்களுக்கு அதில் ஸ்பெஷலாக இருக்குங்கிறத நான் சொல்லி காமிச்சிட்றேன் இதில் நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு இதுதான் இதோட மந்திர பொடி ஓகேங்களா இதில் என்ன இருக்குன்னா அரிசி ஜீரகம் மிளகு ஓகேங்களா அரிசி வந்து நான் எனக்கு கொஞ்சம் கீரை கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு டூ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் சாரி த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் இது மூணும் எடுத்துகிட்டு எம்டி பிளானில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் விடாமல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து கீரை எந்த ஸ்டேஜில் வெந்து இறக்க போகிறீங்கன்னு தெரியுதோ அதுக்கு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி போட்டாலே போதுங்க போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ரைட் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க ஏன்னா கீரை வெந்ததுக்கு பிறகு ரொம்ப சுருக்கமாகிடும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சிட்டிங்கன்னா அடிப்பிடிச்சிடும் ஸோ அதுக்காண்டி சிம்மில் வச்சு 
இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்காங்க தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் என்ன தண்ணி ஊற்றுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு இதோட டேஸ்ட் நல்லா ஸ்லோவாக நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு சிம்பில் வச்சிங்க எல்லா கீரையிலையும் மடியில் மாதிரி இந்த மசாலா மடிகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே சிம்மில் வச்சு மூடி வைங்க ஓகே ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தாங்க அதுக்கெல்லாம் இறக்கீரை ரெடி ஆகிடும் நான் மஞ்சள் தூள் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா மஞ்சள் தூள் ஒரு லிட்ரு பிஞ்சு எப்போ நீங்கள் சால்ட்டு போடுறீங்களோ அப்போது இந்த மஞ்சள் தூள் போட்டால் போதும் அதுக்கு இடையில் நம்ம முன்னாடி போக தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எனக்கு நான் உங்களுக்கு செய்யும் போதே எனக்கு ஐயோ ஐயோ கஞ்சி சாப்பிடணுமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது பட் என்ன பண்ணுறது கஞ்சி இப்போதைக்கு நம்ம வைக்க முடியல எனிவே நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக கஞ்சி தான் சாப்பிட போகிறேன் கஞ்சி முருங்கி கீரை வச்சு தான் சாப்பிட போகிறேன் நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு டர்மரிக் இருந்தால் போதும் இதில் லைட்டாக இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கங்க இது எதுக்குன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கலரிங் காண்டி தான் மறுபடி போட்டு கிண்டி விட்டுறணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போமே எனக்கு அடி பிடிக்குது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் சிம்மில் நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு கீரை ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இப்போது லைட்டாக சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே சால்ட்டு எப்போதுமே கம்மியாக போட்டு சாப்பிடுங்க ஏன்னா சால்ட்டு நான் முன்னாடி அதிகமாக தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா சால்ட் அதிகமாக சாப்பிட்டு ஸ்பைஸி அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னா இப்போ நல்லா இருக்கவங்களுக்கே இப்போ என்னென்னமோ நோய் வருது ஹெல்த்தியாக கொஞ்சம் இருக்கணும்னா நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டியாக கொஞ்சம் வேணுங்கிறதெல்லாம் குறைச்சா தான் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கங்க கிண்டி விட்டுக்கங்க ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்க வேண்டியதில்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் டூ ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு கீரை ரெடி ஆகிடும் அப்படி வச்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடும் இப்போது ரெடி ஆனோன்னு உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் மேபி நான் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பாக நான் சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா நான் இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ சமையலுக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுனால நான் எந்த அளவுக்கு இதை பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல அப்படி நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் மன்னிச்சிடுங்க பட் நான் சொன்ன ரெசிபியை மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்டேட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கீரடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஜஸ்ட் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போது உங்களுக்கு சுவையான மனமான முருங்கைக்கீரை பொடியல் ரெடி ஸ்மெல்லு செம இந்த பழைய சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கங்க செஞ்சு பார்க்குறத நல்ல கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பழைய சாதத்துக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் பாருங்கள் என்ன அழகாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேனும் பாருங்கள் இது கலரே பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குணும் இது இது பாருங்கள் அதில் வர்ற அந்த உங்களுக்கு தெரியுதா என்னென்னு தெரியல இந்த ஃப்ளேம் பாருங்கள் இதுவே பயங்கர ஸ்மெல்லு இப்போமே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது எனக்கு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இனிமேல் என்னோடய குக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் குக்கிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பழசாக இருக்கலாம் பட் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் ஏதாவது மாடுலேஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் ஃப்ரெண்